放手啊！放手！你干什么？你放开！为什么要这么做？为什么要这么做？为什么要这么做？我不能眼睁睁的看着你隐瞒自己的身世，用这种不光彩的方式欺骗别人，去得到你不应该得到的东西。不光彩！我告诉你，我今天所得到的所有的一切，都是靠我自己的实力赚回来的。倒是你。你一直用你认为高尚的道德标准来审判我，我真的希望你能够醒悟，但你已经不是我当时认识的韩振宇了。以前的那个韩振宇早就死了，死了。我真的不想再跟你说下去。是我的，是我的，是我的。你放开，放开！你曾经问我。为什么不把你的身世告诉妈？那是因为在我内心深处，我以前认识的韩振宇依然存在。每当我精疲力尽，想要把真相说出来的时候，那个声音就会告诉我：不，韩振宇不是那么坏的人。你们曾经相爱，他不会这样伤害你的。请你给他多一点时间，多一次机会。但现在我知道我错了，而且我错得很离谱。原来从头到尾我都不曾真正了解你，你现在在我心中已经彻底的死去了，连同我们之间所有的回忆，统统抹杀掉了。现在无论你多有钱，爬到多高的位置，我都看不起你。没错。你是平安的爸爸，但你不配。我和你，还有平安，是永远都改变不了的。我跟你已经一点关系也没有了，我跟你没话好说了。振宇，胡董在董事会上说的是不是真的？是真是假，现在不重要了吧？你少跟我打马虎眼！你如果不是江海峰的儿子，那你是谁？我是你女婿啊，货真价实的女婿，不是吗？爸，你。看来你早就知道你不是江海峰的儿子，还存心欺骗我，骗我帮你得到西珍百货董事长的位置。你好大的胆子啊！连我你都敢耍胆儿！我胆子再大，也没有您的女儿顾娜胆子大。她早知道我不是江海峰的儿子。你要是真认为自己受了欺骗，那也是您的女儿娜娜和我一起欺骗了您。娜娜和我一样都看走了眼。早在当初你用娜娜的幸福要挟我的时候，我就不应该答应你。您怎么能说这是要挟呢？这不是当年您所要的交换条件吗？娜娜明知道我不是江家的儿子，还是把票投给了我，这证明您的女儿过得很幸福啊。而她要的这种幸福。不就是当年您要我所做的吗？我骗了您什么呀，爸？啊？更何况，所有的董事在知道我的真实身份之后，还是把票投给了我，那是因为我的能力。爸，你听好了，我现在的真实身份就是西珍百货的董事长。韩振宇
，灵儿，来。哎呀，自己上楼玩好不好？待会儿叔叔带你出去吃饭。嗯，好。嗯还在孩子面前喝酒，怎么了？我是为了我老公而高兴啊，因为你当了西珍百货董事长，你会祝贺我吗？成为西珍百货董事长夫人，你会为我高兴吗？如果不是你头上关键的一票，我会输的。我输了，就辜负了你爸让你跟我结婚的初衷，对吗？我一直都说我会站在你这一边，只要你不背叛我的话。我也一直都记得。对了，你说舅妈怎么会知道我不是江海峰的儿子？而且她连 DNA 报告都准备好了。肯定是徐莹啊，她今天特意跑过去，不是就要看你失败？我觉得不是徐莹，徐莹冲进来的时候像是要警告舅妈，可是舅妈已经做好了准备要拉我下马。那你可以怀疑我，我怎么会怀疑你呢？别忘了，是我们两个一起打败了舅妈。一家人出去吃饭，好好的庆祝庆祝，庆祝我们的成功。玉英，不要自责了。你不是故意隐瞒韩振宇的身世，这事儿不能怪你。我以为这样做是降低大家的伤害，这反而伤大家更深。如果当时我没有相信韩振宇，今天就不会弄成这个样子。孩子，做错了事就一定要自己承担后果，但最重要的是要拥有一颗善良的心呢、啊。只要你勇敢的面对。什么事情都可以过去，你应该知道这个道理的吧？爸，谢谢你。这么快回美国了？是啊，所以呢，想约你吃顿饭，说说话。坐。一会儿想吃什么？都可以。说来也惭愧啊，我竟然不知道我的女儿喜欢吃什么。我这个做爸爸的，做的挺失败的。娜娜。你能不能跟老爸说实话？振宇他喜欢你吗？按我的人生计划，振宇当上西珍百货的董事长之后，再夺得平安的监护权，我的人生就很完美了。既然是这样，那你为什么把振宇的身世告诉给胡董
，又让我把票投给胡董，又结合胡董一起来对付振宇呢？爸都知道了，是舅妈告诉你的吗？是我猜的，没想到，猜中了。你之前只是跟我说，让我把票投给胡董，却不告诉我为什么。那时候，我就在想啊，我的女儿她过得并不好，并不幸福。她答应我让你幸福，但是现在看来她并没有做到，反而让你受苦了。我不会再逼你做任何事了，但是你自己应该好好想一想，你跟振宇的婚姻还值不值得让你继续付出？不管你做出什么决定，老爸都会支持你，就算你再离一次婚也没关系。娜娜，只要你愿意，一辈子跟老爸相伴都可以。